Salve, salve galerinha, Roosevelt Potter aqui mais uma vez aqui no jogo Elder Ring, galerinha Trazendo pra vocês mais um vídeo aí de dicas, galerinha Mais um belo vídeo de dicas aí pra vocês E esse vídeo aqui eu vou estar tá mostrando pra vocês aqui né, Como pegar uma espada bem bacana aí pra vocês que estão iniciando de piromancer é Uma espada bem legal pra piromancer, viu galerinha? envolve dano de fogo beleza mas antes da gente ir lá tá eu tô levando vocês até a espada né a mostrando a localização aquele recadinho de sempre não esqueça do joinha galerinha deixa aquele joinha no vídeo é, compartilhe quem puder se inscreva no canal ative o sininho para estar recebendo as minhas notificações e também lembrando que eu faço lives aí final de semana galerinha eu faço live sexta sábado e domingo a partir das 17 horas beleza galerinha bom Dito isso, galerinha, bora lá para a localização da arma. Primeiramente, galera, ah, vocês vão ter que vir aqui de baixo, né? Vão ter que vir aqui do, do mapa principal, né? Do início do mapa aqui, ó. Vocês vão ter que vir aqui explorando tudo isso daqui. Tem dois caminhos, né? Que vocês podem fazer. Vocês podem vir aqui, ó, da margem do lado de urna, contornando aqui pela direita partindo daqui galera olha só aqui vai ter umas graças ó, a ravina vindo daqui até chegar aqui nessa graça que é o vilarejo oculto da ravina galerinha beleza vilarejo oculto da ravina ou também se vocês quiserem vocês podem vir aqui ó desse lugarzinho aqui olha só que é o local aqui aonde vocês vão encarar aqui mais um, um outro boss aqui tem um boss aqui nesse castelo aqui. Aqui vai dar acesso a Honey, né? Então vocês vão ter que contornar isso tudo aqui. Olha só. Vão contornar isso tudo aqui, ó. Por trás do castelo aqui. Pra vocês estarem, né? Estarem aqui pulando pro outro lado, ó. Aqui, ó. Aqui tem uma, uma, uma pedrinha pra vocês chegarem aqui nesse lugar aqui. Até chegar aqui na igreja de Belum. Então daqui também pode fazer a mesma coisa. Eu prefiro vir de cá, galera. É mais fácil, né? Vim aqui do lago de Liurna. Beleza, galerinha? Bom, é... partindo aqui dessa graça, galera. Olha só. Ruína do penhasco. Vamos seguir o caminho natural. Né? A arma, galerinha, já vou logo é, é, é... falando aqui pra vocês. Que vocês vão ter que matar um boss pra estar tá pegando essa arma. É, eu já matei o boss, então a, a, infelizmente eu já peguei a arma, né? E tal. Mas eu vou lá levar vocês lá e tal. Cuidado com essa areia aqui, galerinha. Pois essa areia aqui tem morcegos pra caramba. Tem aqueles camaradinhos ali, ó, que dão sangramento. Certa calma nessa área, viu, galera? Certa calma nessa área. Cuidado aqui. Tem bastante morceguinhos aqui, ó. Eu vou passar correndo, eu não vou ficar matando ninguém não. Vou correr. Vamos lá. Cuidado principalmente com aquele morcego que fica cantando, viu galera? Cantando aí uma música aí meio de igreja e tal. Vou pegar esse aqui que eu esqueci. Pedra de forja. Ó, oh, cuidado principalmente com aquele morceguinho ali. Eu vou matar ele daqui. Ó. Oh. Esse morcego aí é meio complicado, galera. Cuidado com ele, viu? Ele dá um dano lascado, fora que ele envenena também. Então é só a gente continuar. O caminho é... Caminho... De boss, vocês vão ter que passar por aqui para encarar o boss, não tem jeito, galera. Vou passar por aqui de qualquer jeito mesmo. Né? Então vocês venham por aqui. E eu vou embora. Bora. Não fica matando ninguém não. Ah, não sei Ah, vou matar. Tá me atrapalhando muito. Vou matar. Ó. Me atrapalhou muito. 
Bom, galera, estamos praticamente chegando aqui no local. O boss ele está localizado acima, viu? E tem dois morcegos ali. Certo cuidado com esses morcegos aqui, galera. Muito cuidado com eles. Vocês podem estar tá passando aqui no modo stealth. Eu não vou no modo stealth porque eu já baixei aqui o elevador. Então eu vou encarar os bichos aqui de boa. Ah, muito cuidado, eles são bem chatão mesmo. Pronto. Passando desses camaradinha, galera. Vamos pelo elevador. Dá pra ir no modo stealth também de boa, viu, galera? Se vocês não quiserem pegar aí esses morcegões, vocês podem passar aqui no modo stealth tranquilinho. Só não esqueça de pegar esse aqui, ó, arco de runa. Tem uns negócios bem legais aqui pra pegar. Subindo pelo elevador, a gente já vai dar direto pro boss, viu, galera? A gente já vai dar direto ali pro boss. Tem até uma graça aqui. Eu podia ter visto vindo pra essa graça aqui também. Mas aí não ia mostrar pra vocês, né, o caminho. Então o boss tá, vai estar tá localizado aqui nesse lugar, galerinha. O boss aqui é aquele dragão que fica cuspindo lava, viu? Dragãozinho que cospe lava. É aquele cuspidor de lava. Então assim que vocês matarem um dragão, ele, ele vai dropar essa espada aqui, ó. Que é a espada de escama do Inver de Magma. Essa aqui é a espada que ele dropa, galerinha. É uma espada aí bem interessante para quem tá fazendo uma build aí, né, de piromancer, né? Que quer utilizar uma espada aí com elemento fogo, galerinha. Bem legal. É... é uma espada que ela precisa de 24 de força e 15 de destreza, mais 18 de fé. Escala C com fé, D com destreza e C com força, é mais um com força, né? Essa aqui. Só que ela é um pouco pesada, viu, galerinha? Ela pesa ali 15.0. Ela pesa 15.0 Beleza, galerinha? Mas é uma boa espada Boa espada aí Bem legal É pro arte dela é esse, ó Deixa uma lavazinha no chão Essa aqui é pro arte dela Que bacana, né? E é isso aí, galerinha Essa aqui era a arma que eu queria estar mostrando a vocês Essa espada aqui Beleza, galerinha? Para build aí de piromance aqui, então. Eu vou ficando por aqui. Quem gostou, não esqueça daquele joinha, galerinha. Deixa aquele joinha bem bacana aí. E até o próximo vídeo, galerinha, de dicas aí de Alder Ring. Valeu e fui!